यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी जो कि भारत की सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन में से एक मानी जाती है उसका रिजल्ट कल आ गया है और बता दें कि नौ स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है और आज हम बात करेंगे ऐसी एक क्वालिफायर से राजस्थान के अलवर से लघिमा तिवारी ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक नाइनटीन हासिल किया है तो जानेंगे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया कितनी पढ़ाई की और कैसे उन्होंने इतने अच्छे रैंक से यूपीएससी क्रैक किया है लघिमा स्वागत है आपका थैंक यू मैम सो so, लघिमा कैसा फील हो रहा है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं और अब बताइए जरा कैसा फील हो रहा है इतनी मेहनत के बाद जब नाइनटीन रैंक आया है How are you feeling now? Uh, definitely, ma'am, बहुत अच्छा feel हो रहा है, खुशी भी बहुत हो रही है, and mm. इसके साथ साथ relief भी है कि अभी तीन दिन बाद जो prelims है, वो नहीं देना पड़ेगा, तो mm-hmm. खुशी, relief, satisfaction, सब feel हो रहा है एक साथ. जी, good. अच्छा लगी मैं आपके नाम का क्या मतलब है? When I read your name for the first time, I was very intrigued कि मैंने पहली बार ये नाम सुना है. क्या मतलब है आपके नाम का? मैम uh, लघिमा uh, आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नव निधि तो लघिमा अष्ट अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि लघिमा है okay. uh, तो वहां से लिया गया है जी तो लघिमा ने भी सिद्धि प्राप्त कर ली यूपीएससी में ठीक <laughs> <laughs> अच्छा लघिमा टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली आपके फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से उनका सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई के दौरान uh, मेरी फैमिली में मेरे uh, पापा है ही इज अ टीचर इन दिल्ली एंड उनका नाम है सतीश चंद शर्मा मेरी मम्मी गृहिणी है एंड uh, मेरे भाई बहन है मेरे दोनों छोटे भाई बहन है और परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है uh, पापा ने फाइनेंशियल तरफ से मोटिवेशन तरह मोटिवेशन एंड हर तरह का सपोर्ट किया है मम्मी ने भी घर में पूरा सपोर्ट किया है हर चीज़ का ध्यान रखा है एंड मेरे छोटे भाई बहनों ने भी पढ़ाई करते वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है सबने I'm sure, अभी छोटे बहन भाइयों का मार्गदर्शन आप और अच्छे से कर पाएंगे उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन है ही और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं तो अब बताइए थोड़ा लगी मैं अपनी स्टडी के बारे में कितने आवर्स की आप सिटिंग देती थी और कितने अटेम्प्ट आप पहले दे चुकी हैं और कहाँ से आपने सोचा कि अब मुझे यूपीएससी ही करना वो सीरियसनेस जो होती है क्योंकि यूपीएससी आप तब तक क्रैक नहीं कर पाते जब तक आप सीरियसली शिद्दत से आप ये नहीं चाहे कि मुझे यही करना है तो कब वो थॉट आई फिर कैसे आपने आगे पढ़ाई की कितने घंटे की सिटिंग्स दी मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे नाइनटीन रैंक हासिल हुई है एंड थोड़ा बचपन से ही पता था कि इस डायरेक्शन में कुछ करना है बट इतना आइडिया नहीं था छोटे में तो अभी कंक्रीट जो बिल्कुल बना था वो थोड़ा थर्ड फोर्थ ईयर जब कॉलेज का आया तो उसके बाद कंक्रीट प्लान बनना स्टार्ट हुआ तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी 21 में कंप्लीट की थी तो उसके बाद आई टुक वन ईयर फॉर प्रिपरेशन एंड गेव अटेम्प्ट इन 22 सो वो पूरा एक साल मैंने बहुत सीरियसनेस से पढ़ाई करी एंड उसी का रिजल्ट आज मिला है uh, मैं कोशिश करती थी कि रोज कंसिस्टेंटली मैं सेवन टू एट आवर्स दे पाऊँ अपनी स्टडीज़ को एंड सेवन टू एट आवर्स मगर रोज अगर मैं दूँ तो मैं सोचती हूँ काफ़ी सफिशेंट है ओके सेवन टू एट आवर्स और आपने कहा कि ग्रेजुएशन में आपको ये थॉट और भी ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया कि मुझे अब यूपीएससी ही क्लियर करना है स्कूल में आप कैसी स्टूडेंट थी लगी माँ स्कूल में भी सीरियस स्टूडियस थी या फिर शरारतें करती थी या कैसा परफॉर्मेंस आपका रहता था मैम मेरे अकेडमिक स्कूल में भी हमेशा से अच्छा ही रहा है बट आई विल से कि मैं uh, ऐसे बहुत ज्यादा भी सीरियस नहीं थी एंड आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एरियाज हर एरियाज में पेंटिंग हो या फिर और भी आ, कुछ एरियाज को करिकुलर एक्टिविटीज बट एकेडमिक्स हमेशा से अच्छा रहा है ओके hmm. okay. तो आ, आपने बताया को करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं कितनी जरूरी आपको लगता है लगीमा को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्टडीज के साथ साथ कि बाकी एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट्स का ध्यान होना चाहिए और आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है अभी म्यूजिक है या पेंटिंग है क्या पसंद है आपको डेफिनेटली मैम को करिकुलर एक्टिविटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर सेवन टू एट आवर्स डेली तो जरूरी है कि आप कुछ समय इनमें बिताएं जिससे आपको मेंटल रिलीफ तो होगा बट साथ साथ आपकी खुद की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरे लिए ऐसी एक्टिविटीज थी पेंटिंग uh, जैसे मैं करती हूँ या फिर कोई शोज देख लिए कोई मूवीज देख ली अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना uh, so, 
ठीक है अच्छा लगे मैं आपने जब कोचिंग ली तो आपके टीचर्स वगैरह कैसा रिस्पॉन्स उनका था आपकी आउटकम देख के क्योंकि जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी आपने यकीनी तौर पर दिए होंगे तब कैसा रिस्पॉन्स था जब उनके रिजल्ट आते थे आपको लगता था कि हाँ मैं फाइनल तक पहुंच सकती हूँ मैम uh, मैंने कोचिंग नहीं ली है मैंने क्लासरूम कोचिंग oh. नहीं ली है एंड okay. uh, मैंने टेस्ट सीरीज जरूर आपने जैसे मेंशन किया मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ली है बट कोचिंग नहीं ली एंड टेस्ट सीरीज में जो मेरे uh, आते थे मार्क्स तो हर रेंज में आते थे अच्छे भी आते थे कभी कभी बुरे भी आते थे एंड hmm. uh, मगर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी ना अच्छे मार्क्स को सीरियसली लीजिए ना बुरे मार्क्स hmm. को क्योंकि यूपीएससी इज अ डिफरेंट गेम ऑल टूगेदर बस अपनी hmm. गलतियों से सीखें और hmm. कोशिश करें कि गलतियां रिपीट ना करें जितना हो सके असली एग्जाम में ओके okay. तो आप मतलब कह रही हैं कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली सीधा आपने कॉलेज क्लियर किया कॉलेज के बाद सेल्फ स्टडी की सेल्फ स्टडी के बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया तो इसके yes, लिए लगीमा आपके लिए बहुत बहुत तालियां क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना वो भी नाइनटीन रैंक इट इज अमेजिंग ऑल टूगेदर और uh, अच्छा थोड़ा सा आपके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं क्योंकि पहले प्रीलिम्स हुआ प्रीलिम्स का रिजल्ट बताइए कैसा आया आपको लगा कि हाँ चलो ठीक है मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया यस uh, मैम yes, अभी जैसे मैंने अभी अभी मार्कशीट देखी थी प्रीलिम्स की तो मेरे प्रीलिम्स uh, में वन जीरो फोर स्कोर बन रहा है एंड कट ऑफ वॉज एट्टी एट सो काफी फिफ्टीन मार्क्स अहेड थे तो जब घर पे आके चेक कर लिया था प्रीलिम्स का तो भी काफी कॉन्फिडेंट था फिफ्टीन मार्क्स इज अ लार्ज गैप तो प्रीलिम्स क्वालिफाइड था ये पता चल गया था तभी आंसर की से चेक करते तो फिर मेंस का एक्सपीरियंस कैसा था पहले तो पेपर कैसा था वो बताइए आपने जो स्टडी किया था वो सारा पेपर में आया तो फिर क्वेश्चन पेपर देख के आपको कैसी फीलिंग आई घबराहट हुई डर लगा या फिर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं कर लूंगी कॉन्फिडेंस एक लेवल का होना चाहिए बट आई से मेन्स का मतलब टाइमिंग वॉज नेवर माई स्ट्रेंथ लाइक आई डू नॉट कंसिडर इट एज माई स्ट्रेंथ तो हमेशा से थोड़ा सा थोड़ी सी इस चीज में दिक्कत हुई कि टाइम पे खत्म हो जाए पेपर फिर भी हर पेपर कोशिश किया कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चाहे थोड़ा कम लिख दू एक क्वेश्चन में एंड खासकर जी एस फोर में जो एथिक्स का पेपर होता है इस बार काफी लेंदी आया था और जैसे तैसे कम्प्लीट किया तो टाइम में कम्प्लीट करना मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था और वो इस बार क्योंकि मैं कर पाई सारे क्वेश्चंस टाइम में तो वो ही सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगा आफ्टर पेपर कि एटलीस्ट कुछ छोड़ा नहीं चलो दैट्स गुड और फिर आप इंटरव्यू uh, आता है और अक्सर कहा जाता है यूपीएससी का इंटरव्यू oh. बहुत टफ होता है क्रैक करना लोग प्रीलिम्स भी कर लेते हैं मेंस भी कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में आके पॉज uh, लग जाता है क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था uh, मैम एक्चुअली uh, uh, मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी की इंटरव्यू आपका बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ मार्क्स कैरी करता है एक्चुअली मेंस हैं जो कि आपका लार्ज पोर्शन ऑफ मार्क्स कैरी करता है अराउंड hmm. आपके सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स आपके मेंस से होते हैं एंड टू सेवेंटी फाइव मार्क्स इंटरव्यू से तो आप मेंस hmm. में अच्छा परफॉर्म कीजिए वो आपकी काफी अच्छी की है टू गेट सिलेक्शन बाकी इंटरव्यू इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टू सेवेंटी फाइव मार्क्स इज नो स्मॉल मार्क्स तो उसके लिए भी मैंने काफी अपनी डैफ रिलेटेड एंड करंट अफेयर्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर किया एंड डिलीवर किया एट द मोमेंट अच्छा तो इंटरव्यू के मॉक टेस्ट आपने कैसे लिए क्योंकि चलो रिटर्न के तो आप ले सकते हो ऑनलाइन इंटरव्यू के मॉक टेस्ट कैसे दिए आपने लगी मैम मैम uh, uh, जैसे मैं मैं दिल्ली में ही रहती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ मैं दिल्ली में ही रहती हूँ तो मेरे लिए काफी आसान था कि दिल्ली में ही क्योंकि ज्यादातर मॉक टेस्ट होते हैं तो मैं अपने घर से जाके दे आती थी दस दिन में एक मॉक टेस्ट एंड उन्हीं को फिर मैं एनालाइज करती थी आफ्टर वर्ड्स की क्या गलती कर दी कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं तो ऐसे तो डिफरेंस था जो मॉक टेस्ट हुए और जो रियल में जब आपका इंटरव्यू हुआ डिफरेंस था कुछ के वैसा ही था Uh, थोड़ा डिफरेंट भी होता है थोड़ा सेम भी होता है कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते बट इंस्पायर्ड uh, होते हैं एंड uh, uh, थोड़ा मगर एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस को कुछ कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टूगेदर बट एक अच्छा okay. आपको स्टिमुलेशन uh, मिल जाता है मॉक देने की वजह से तो क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे uh, मेरे से जैसे uh, स्वच्छ भारत पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर ने कि वाई गवर्नमेंट हैड टू कम कि गवर्नमेंट को ही क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ा हम खुद से ही क्यों नहीं 
स्वच्छता का ये मोटिव पूरा कर पा रहे हैं एंड ऐसे ही बहुत प्रोजेक्ट टाइगर पे क्वेश्चन था इंदिरा गांधी कैनाल पे क्वेश्चन था सो इन सब एरिया से क्वेश्चन थे लगे मैं आपकी इंस्पिरेशन आपकी फैमिली में से कौन है आपने बताया कि आपके फादर टीचर हैं तो यकीनी तौर पर बचपन से ही किताबों में गुजरा होगा आपका बचपन क्योंकि आप भी स्कूल जाती हैं फादर भी टीचर हैं तो वो पढ़ाई का माहौल तो घर में होगा ही मदर हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ का जो रोल है घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली द चिल्ड्रन और आपके जैसे स्टूडियस बच्चे तो बैकबोन मुझे लगता है कि अगर आपने इस आप मुकाम तक पहुंची हैं तो डेफिनेटली आपकी मदर का बहुत बड़ा उसमें हाथ है किस तरीके का सपोर्ट था और आपका लगाव किससे ज्यादा है मदर से फादर से मैम ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली मैं एक उनसे नहीं कर सकती डेफिनेटली दोनों मम्मी और पापा दोनों का ही सपोर्ट था एक को चूज करना बहुत मुश्किल है पापा का सपोर्ट अलग तरीके से था मम्मी का अलग से एंड एक को भी हटा के दूसरे को अगर चुन लिया जाए तो आज यहाँ पे होना बहुत मुश्किल था तो पापा ने जहाँ पे फाइनेंशियली मोटिवेट वैसे भी मोटिवेट किया और सारी चीजों को मतलब स्ट्रीम करने की कोशिश करी और मम्मी का घर में सपोर्ट तो दोनों ही जब साथ में आए तो ही ये पॉसिबल था एक को चूज करना बहुत डिफिकल्ट है बिल्कुल अभी मदर का रिस्पांस कैसा है लगीमा फादर तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड होंगे बिकॉज उन्होंने बहुत एफर्ट पुट किया है अब मदर का रिस्पांस कैसा है मैम मदर मेरी इज आल्सो शी इज आल्सो वेरी हैप्पी एंड यस्टरडे शी आल्सो गॉट वेरी इमोशनल एंड हैप्पी टू एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश हैं और यस सब भगवान का थैंकफुल मान रहे हैं अब भाई बहन आपके कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं लगे मैम मेरी सिस्टर शी रिसेंटली पास ट्वेल्थ एंड मेरे मेरा जो भाई है ही रिसेंटली पास टेंथ तो ही हैज एंटर्ड इलेवेंथ ओके तो वो दोनों आपके भाई बहन वो भी स्टूडियोस हैं या आपको मार मार के बोलना पड़ता है कि चलो पढ़ो जाके मैम uh, uh, दोनों अच्छे बच्चे हैं दोनों स्टूडियस हैं बट मेरी बहन ज्यादा सिंसियर है शी रिसेंटली लाइक इवन इन ट्वेल्थ शी स्कोर 98 परसेंट बोर्ड्स एंड भाई ने भी अच्छा स्कोर किया 93 परसेंट सो दोनों ही अच्छे बच्चे हैं बट थोड़ा भाई उससे कंपैरिजन में बहन ज्यादा सिंसियर लगती है ओके okay. अच्छा लगी मा अब देखा जाए तो हर बार यूपीएससी का रिजल्ट आता है कोई और एग्जामिनेशंस भी हैं लड़कियां खास तौर पे बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ एग्जाम्स क्रैक करती हैं टॉपर होती हैं और इस बार भी टॉपर हैं यूपीएससी की जो है तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में आपके क्या विचार हैं जिस तरीके से अब टाइम चेंज हो रहा है फैमिलीज भी अपनी बेटियों को आगे आने के लिए बोलती हैं पढ़ाई में सपोर्ट करती हैं बाहर भेजती हैं और पेशेंस के साथ इंतजार करती हैं कि हमारा बच्चा स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो पढ़ना चाहती है जो करना चाहती है कर ले और उसके सपने पूरे करने के लिए अब फैमिलीज भी आगे आती हैं डेफिनेटली मैम ये शो करता है कि अगर गर्ल चाइल्ड को अपॉर्चुनिटीज मिले एंड अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड यूपीएससी हो चाहे कोई और फील्ड हो इतने सारे फील्ड हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अपनी गर्ल चाइल्ड्स को वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं वो चाहे स्पोर्ट्स में हो आर्ट्स में हो डांस म्यूजिक यूपीएससी टीचिंग किसी में भी हो एंड अपॉर्चुनिटीज होंगी तो दे विल मेक अ गुड यूज ऑफ इट एंड जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गर्ल चाइल्ड अब टॉपर्स बन रहे हैं तो ऑफकोर्स दे विल एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर आगे की जनरेशन एंड आई एम होपफुल की आगे ये चीज और भी बढ़ेगी बिल्कुल चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आपने बोला कि फीमेल को फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज एक गर्ल चाइल्ड की लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि फैमिली भी अगर सपोर्ट ना करे स्पेशली पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज बच्चे हो जाते हैं तो आपको देख मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन पेरेंट्स को और मिलेगी कि हमें भी अपनी बच्चियों को पढ़ाना है उनको सपोर्ट करना है और अब फ्यूचर प्लान्स की बात करें लगी तो क्या फ्यूचर प्लान है आपके मैम फ्यूचर प्लान्स तो अभी तो आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग दिस ह्यूज न्यूज एंड आई एम एक्साइटेड कि आगे क्या होता है एंड लेट्स सी ट्रेनिंग और पढ़ाई करना चाहती है आप लगे वहाँ uh, पढ़ाई तो नहीं मगर मैम ट्रेनिंग uh, में ऑफकोर्स पढ़ाई थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है टू लर्न डिफरेंट थिंग्स सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट जर्नी ठीक है लगे मैं आपको अगर इन फ्यूचर मौका मिलता है फीमेल्स के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए 
कुछ करने का क्योंकि इंस्पिरेशन तो आप अभी से बन गई हैं और आपकी छोटी बड़ी कोई भी इनपुट जो होगी डेफिनेटली वो बहुत मायने रखती होगी फीमेल चाइल्ड के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए तो क्या आपने कुछ ऐसा माइंड में सोचा है कि मेरा अगर कभी मौका लगे तो मैं गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ ऐसा करना चाहूंगी मैम डेफिनेटली मेरा मानना है कि एजुकेशन काफी इम्पोर्टेंट टूल है बिकॉज एजुकेशन जब आप गर्ल चाइल्ड को प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ साथ काफी चीजें काफी डोर्स ओपन हो जाते हैं क्योंकि एक एजुकेटेड फीमेल अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं शी कैन गेट एम्प्लॉयड शी कैन वो अपनी लिबर्टी अपनी फ्रीडम का भी ध्यान रख सकती हैं तो एजुकेशन एक प्री रिक्विजिट है सारे अदर एरियाज के लिए तो मैं एजुकेशन पे काफी फोर्स करना चाहूंगी स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड सबके लिए बट स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड अच्छा लगीमा आप बेसिकली अलवर से हैं अलवर मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा शहर नहीं है स्मॉल टाउन है एक तो वहां से कुछ न्यूज आई जब आपकी रैंक के बारे में वहां अलवर में पता चला तो कैसा रिस्पांस उनका था यस मैम मेरी एक्सटेंडेड फैमिली अलवर में ही रहती है एंड uh, uh, काफी खुश थे एक्सटेंडेड फैमिली के भी लोग दे वर वेरी हैप्पी and uh, uh, they all were enjoying uh, and uh, they congratulated me and i am also very happy कि मेरी वजह से उन सबको आज इतनी खुशी का मौका मिला ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगीमा यू आर ट्रू इंस्पिरेशन और हम एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं कि आपने देश के टफेस्ट एग्जाम को इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है और दोबारा मैं ये चीज अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी विदाउट एनी कोचिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट सेल्फ स्टडी के लगीमा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया है और ये इस जीत को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट एवर और परेशान हो जाते हैं लेकिन लगीमा ने जिस तरीके से हमने बात भी की लगीमा आपसे बात करके भी लगता है कि बहुत सरल तरीके से आप लाइफ को लेती हैं और जिस तरीके से आपने बोला भी कि अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको भी नहीं सर पे लेना चाहिए और कम मार्क्स आते हैं तो उसको भी कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है उसमें और यकीनी तौर पर आप एक इंस्पिरेशन है लगीमा तो बहुत बहुत शुक्रिया टीवी नाइन राजस्थान के साथ बात करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट हो और आप आने वाले टाइम में लड़कियों के लिए और भी बड़ी इंस्पिरेशन का सोर्स बने थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस लगीमा थैंक यू थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच